compañeros, saludos, bienvenidos a La Huella Guitar. Hoy vamos a hablar del gran John Petrucci de Dream Theater, un guitarrista capaz de hacer solos con una técnica increíble y endiablada y riffs imposibles para el resto de los mortales. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en su técnica de arpegios, una técnica seguramente heredada de Alex Layson de Rush, en la que son máxima las cuerdas al aire y el concepto de nota pedal. Vamos a aprender del maestro con los mejores arpegios de Dream Theater, vamos a por ello. Pulmeander, vamos a encontrar ya esta característica de, de notas pedales con cuerdas al aire que va a aparecer en muchos de los arpegios de Dream Theater ¿no? y de John Petrucci. Vamos a estar eh, moviéndonos en un acorde de Mi menor, vamos a empezar con la sexta cuerda al aire, vamos a tocar sexta cuerda al aire y tercera cuerda al aire, parte del, del acorde de Mi menor, pero vamos a ir modificando algunas notas eh, esenciales ahí para crear una melodía, ¿no? como, como van a ser para empezar una nota La en el 7 de la cuarta cuerda. Vamos a empezar con sexta cuerda al aire, como lo decía, y ahora... Cuarta cuerda y tercera. ¿No? Hacemos esta cuerda al aire. Ahora esa nota la, es la cuarta cuerda en el 7 y tercera cuerda al aire. Lo que vamos a hacer ahora es variar esa, mantener esas dos notas de mi menor, pero ir variando, creando una melodía por dentro de esa, de esa arpegio. ¿no? Eh, vamos a pasar después a la nota fa sostenido. Ahí en el 4 de la cuarta cuerda, simplemente cambiamos el, una nota la por una nota fa sostenido. Vamos a seguir haciendo lo mismo, metiendo ahora dos sostenido en el 4 de la quinta cuerda. ¿Vale? Esas dos notas Mi y Sol en sexta y tercera cuerda siguen ahí eh, sonando como nota pedal. Vamos a de atrás un poquito. Es muy sencillo, pero crea bastante intriga, ¿no? Y es eh, simplemente cambiando esas pequeñas notas. Después vamos a seguir manteniendo esa sexta cuerda y tercera cuerda de aire, ahora con una nota do en el 3 de la quinta, lo que podría ser la primera inversión de un acorde de do mayor. ¿No? Para acabar, lo hacemos de atrás. Pasamos a do sostenido ahora. Es inversión de do. Y ahora nos vamos a tocar, vamos a hacer un re, pero re con sexta. Vamos a tocar cuarta cuerda al aire. Tercera cuerda en el 2, una nota la y la segunda cuerda al aire. Y seguimos manteniendo esas cuerdas al aire ahí, que es de un sonido muy especial, ¿no? La segunda vez que hagamos esta, esta progresión de acordes, estos arpegios, vamos a, sin embargo, acabar de manera distinta. Vamos a meter ahí un fa con eh, una eh, cuarta aumentada. Sonido así más oscuro, ¿no? Al meter ese fa sobre el mi que estamos oyendo todo el rato. Sería uno en la sexta para la nota fa, dos en tercera cuerda y segunda cuerda al aire. Eso sería la segunda vuelta. Vamos a tocarlo todo. Primero esas variaciones en el acorde de mi menor. Ahora metemos esa inversión de do y ese re con sexta. Volvemos a empezar. Y ahora volvemos a meter esa inversión de Do, pero acabando en ese Fa, ahí con, con esa cuarta aumentada. En el arpegio de entrada de Another Time podemos encontrar otra vez esa, ese uso de las cuerdas al aire como, como nota pedal ahí. Y ahora lo que vamos a ir cambiando es el bajo de la, las cuerdas graves, ¿no? Antes cambiábamos notas manteniendo la, la cuerda grave y ahora va a ser al revés, ¿no? Vamos a mantener ahí unas eh, notas en las cuerdas más agudas, pero lo que voy a ir cambiando va a ser el bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a empezar con el acorde de sol sostenido menor con novena añadida, un acorde que suena muy bonito, ¿eh? para baladas, por ejemplo, donde yo lo voy a tocar con el pulgar, ahí, pero lo podéis hacer con otro dedo, sol sostenido ahí en el 4 de la sexta cuerda, ahí tenemos un fa sostenido en el 4 de la cuarta, la sostenido en el 3 de la tercera y la segunda cuerda al aire, es decir, ese sonido, ¿no? Es un acorde que suena muy, muy cálido por esa novena añadida que tiene ahí. Y eh, ese va a ser el primer acorde. Como decía, vamos a ir cambiando las cuerdas graves, el bajo. Vamos a mantener esos dos dedos ahí, pero cambiamos ahora a Fa sostenido en la sexta cuerda en el 2. 
y después a la sexta cuerda de aire. Es decir, lo que voy cambiando es sol sostenido, fa sostenido, mi. Ese, esa cuerda grave. Para luego acabar en do sostenido en el 4 de la quinta cuerda y otra vez esa nota fa sostenido. Eso lo vamos a hacer manteniendo esa, esos dos dedos que os decía al principio. Vamos a empezar... Eh, yo lo voy a tocar con, con dedos, sin, sin la púa, ¿va? ya que vamos a tirar de dos cuerdas a la vez. Empezamos en sexta y segunda a la vez. Hacemos sexta, segunda a la vez y hacemos tercera, cuarta después. Ahora vamos a ir cambiando, como decía, el, el bajo ahí. Vamos a meter ese fa sostenido, volvemos a tirar de sexta y segunda. Otra vez tercera, cuarta. Ahora lo mismo con la sexta al aire. Bien. Hacemos ahí dos en la sexta y después la sexta al aire con la segunda otra vez. Para ahora, como decía, irnos ahí a ese do sostenido en el, en el cuatro de la quinta cuerda. Lo volvemos a, a tocar esa cuerda junto a la segunda como hemos hecho todo el rato. Y después la tercera cuerda, o sea, quinta, segunda y después tercera para nuestra mano derecha. Para después tocar, volvemos a ese fa sostenido en la sexta y hacemos tercera, sexta y cuarta cuerda. Tercera, sexta a la vez y cuarta cuerda. Lo veis ahí en el cifrado de todas formas, ya que puede ser un poco lioso de explicar. Siguiendo la canción en Another Day, eh, vamos a encontrar otro arpegio muy bonito eh, más adelante de la canción, en la que vamos a ver el mismo concepto, ir manteniendo una serie de cuerdas, pero que vaya cambiando el bajo y sobre todo esas cuerdas al aire que le dan un sonido muy, muy particular ¿no? y unas voces increíbles a los acordes. Vamos a prácticamente hacer un acorde de sol mayor, lo que pasa es que le vamos a meter la, eh, una cuarta ahí y vamos a, el arpegio que vamos a hacer va a ser, mantenemos dos en quinta cuerda, cuatro, cuatro en tercera y segunda. Y ahí vamos a hacer el arpegio que sería quinta, tercera, segunda, tercera, primera, tercera, segunda, tercera. Vamos a ver atrás. Ese va a ser el patrón que va, que va a meter en los, en los tres siguientes movimientos, ¿no? Vamos a hacer igual que hicimos antes de ir cambiando las cuerdas graves. Hacemos... Vamos a ir a meter un La ahora, quinta cuerda al aire, mantenemos nuestros dos dedos ahí en las cuerdas agudas. Vamos ahora a Sol sostenido va cambiando ahí simplemente las cuerdas graves y ahora nos vamos a ir a fa sostenido en el dor de la sexta y vamos a hacer sexta, tercera, segunda, primera nos vamos a mi en la sexta cuerda al aire y otra vez tercera, segunda, primera ha cambiado el patrón de la púa lo hago de la atrás cambiamos a la sol sostenido y ahora cambiamos el patrón y hacemos sexta, tercera, segunda, primera sexta, segunda, primera con arpegios y hacer una progresión de acordes muy muy sencillita en algo muy interesante, ¿no? Ya que vamos a estar prácticamente tocando sol sostenido menor, mi mayor, fa sostenido mayor, o sea, acordes que van a ser muy sencillos pero que tocados de otra manera van a sonar con unos arreglos eh, increíbles, ¿no? Vamos a empezar precisamente en sol sostenido pero vamos a dejar todo el rato la primera y la segunda cuerda al aire y eso va a crear unas voces muy interesantes. Vamos a empezar en 6-8 en cuarta y tercera cuerda. Haciendo un patrón de púa en el que hacemos cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, segunda. Es decir, bajamos todo desde la cuarta, volvemos a subir hasta la cuarta y después tercera. Ahí meteríamos ese sol sostenido menor, pero que va a crear unas voces muy interesantes con esas dos primeras cuerdas al aire. Nos vamos a la siguiente posición, que sería una inversión del acorde de fa sostenido. Vamos a hacer 8-11, manteniendo otra vez nuestras dos primeras cuerdas al aire mismo patrón de, de Pua. Vamos a hacer ahora el acorde de Si menor, en el que eh, vamos a tocar ahí 
perdón, en Si mayor, en el que vamos a hacer 9, 11 en cuarta y tercera cuerda. Cambio un poquito el patrón de juego, hace cuarta, tercera, segunda, primera. Y ahora hacemos una corcha ahí, y ahora hacemos tercera, cuarta, tercera. Para acabar en 11, 13, 0, 11, 13 y, y otra vez 0, 0 ahí en segunda y primera. Claro que el sonido más curioso crea el ir bajando y mantener esas dos primeras cuerdas al aire. Luego el atrás. Vamos a subir ahora para hacer el acorde de mi, de mi, lo vamos a dejar ahí de mi mayor, vamos a hacer 2-4 en cuarta, tercera otra vez, nuestras dos primas al aire. Y un nuevo patrón de púa. Vamos a hacer ahora el acorde de fa sostenido, pero ahí con metiéndole una séptima y una, y una cuarta. Haciendo simplemente 4 en cuarta cuerda y 3 en tercera. Para volver a tocar, una inversión ahora en el, en el acorde de mi, 6-9 en cuarta tercera y una inversión de fa sostenido mayor en 8 y 11 ah, para, suena muy difícil, muy complejo pero en realidad es muy fácil porque son formas que hacemos en dos cuerdas prácticamente y suena muy bien ¿no? con el arpegio de Beyond This Life, un arpegio que eh, recoge también ese sonido un poco más oscuro, más metalero que tiene el Theater, no solo los arpegios van a ser bonitos y melódicos, sino que tiene ese rollo un poquito más oscuro, ¿no? Eh, vamos a, a estar en, en un compar de 3x4 y vamos a hacer los... Eh, vamos a mantener la cuarta cuerda al aire, otra vez esas cuerdas al aire, con el 7-6 en tercera y segunda. Vamos a hacer... Va a cambiar un, po un poquito el patrón rítmico de los arpegios como he visto antes. Hacemos ese sonido. Hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. Vamos a ir volviendo a cambiar el, las notas graves, el bajo, como ya hicimos en, en uno de los arpegios anteriormente. Nos vamos a ir al acorde, a la nota, a la nota perdón, si en el 7 de la sexta cuerda. Para después ir a sol sostenido en el 4, cuesta un poquito llegar ahí, manteniendo esos dos dedos y el mismo patrón de púa. Ah, cuesta llegar ahí y que no nos choquen los dedos con esas cuerdas al aire, que, con esa primera cuerda al aire que estamos manteniendo todo el rato. ¿no? Para finalizar, vamos a. Lo llevamos ahí. Vamos a meter ahí una serie de corcheas en donde vamos a hacer. Vamos a hacer 5, 7, 6, que es la postura que estamos manteniendo todo el rato. 5 en cuarta, 7, 6, tercera, segunda. Y hacemos ya con corcheas cuarta, tercera, segunda, primera y segunda. Para eh, modificar ahora al, al traste 6 de la cuarta cuerda esa nota sol, sol sostenido. Oscuro que lo que hemos visto antes, ¿no? 